Carlos Rivera is 19 years old and lives in Nejapa, one of El Salvador's most violent municipalities. Unfortunately, youth are both the victims and perpetrators of this crime. The pressure to join gangs is high. Carlos knows all too well the challenges facing young people here. Hoy en día uno no puede ser tan pequeño porque ya le van inculcando de que mira, empieza a fumar, mira, prueba esto, mira, intenta meterte a la pandilla, que por al menos un momento tuve yo eso de que se me cruzó por la mente de ingresar a esos lugares. In addition to the violence, economic opportunities here are rare. Carlos's mother sold tortillas and sewed clothes for some income. But when she became ill suddenly and could not work, Carlos had to step up to support his family. He started sorting garbage from the landfill for money, a very dangerous job. Eso sí que anda pepenando es un riesgo bastante porque puede tener uno la dificultad de caerse y, y tener un peligro de poder matarse. Porque han habido casos de que hay gente que se ha caído, le han pasado, le han pasado carros encima y han quedado con secuelas de, a causa de eso. Carlos was at the end of his rope, trying to support his family while avoiding the violence around him. That's when he learned about the outreach center in his neighborhood, part of the USAID Crime and Violence Prevention Project. For thousands of at-risk youth like Carlos, outreach centers provide a safe place off the streets and hope for the future through job training, tutoring, life skills, and volunteering. Hay muchos jóvenes que, digamos, sus ratos libres, no hacían nada en su casa, solo dormir, dormir y hacer nada. Ya están del centro de alcance, se quieren venir a distraer, ellos vienen, vienen al gimnasio un rato, se ponen a hacer cualquier cosa de lo que estén, cualquier cosa que estén dando, ya sea música u otra que haya. Igual se distrae bastante los jóvenes aquí. Es como un, un centro de prevención para la violencia. With support from the outreach center, Carlos developed a life plan, which included leaving his dangerous job behind and getting off the streets. He set goals for the future, like pursuing his education, and found purpose as an outreach center volunteer. Pues el beneficio, digamos, que sería apartarse bastante de malos pasos y caminos. Porque el centro de alcance lo que incluye es que uno, el tiempo libre, que puede ocuparlo para holgazanear, hacer nada, andar en las calles, lo podemos ocupar ya sea para voluntarios, del centro de alcance y podamos ayudar a otras personas como ellas quizás también nos pudieran ayudar a nosotros. Community volunteers like Carlos sustain the outreach center's activities and create a second home for at-risk youth. He is now a role model for others. Por ahorita son los niños que me dicen, mira, cuando yo estoy grande me dicen, yo quiero ser igual que vos, ser alto me dicen, ser dinámico, amigable, tranquilo, igual ser mejor todavía que vos si es posible. Igual, no solo uno, son varios niños que me han dicho así. Y el centro de alcance es el bombillo. Porque igual me han sacado de las calles y ahora soy la persona que no todo el mundo conocía antes. Ahora soy una muy buena persona. Gracias al centro de alcance.